Sasa sio tunajua sisi tumemaliza mtihani na msema tena kesho niende shule. Mm. Sasa simtanini enda endo endo fungue mlango kwa wageni. Oh. Yes. <laughs> Yeah, habari ya mama. Nzuri sana. Sisi tunatoka katika ofisi ya Office of Social and Protection of Elders. Mimi naitwa Miai na niko na mwenzangu hapa. Okay, mama mimi naitwa Shifra na nimetoka kwenye ofisi ya taasisi ya wazee. Ati umesema nini wewe msichana? Tumetoka kwenye ofisi ya taasisi ya wazee. Yeah. Kwa hiyo ofisi ni naangalia anga pesa ya wazee. <laughs> Very correct. Nini ni titi? Shosh. Eh. Nasikia nisikie tumba vizuri naomba kuingia toilet. Tumba sana za hii. Kaa hapo unisaidie kusikia wenye wageni wana wanasema. Sawa? Sawa. <laughs> eh, very bright boy. Eh, mom, sisi tumetoka katika hiyo ofisi yenye tumekwambia ya protection ya elders tumetumwa na serikali tunafanya follow up ya zile pesa vile zimekuwa zina circulate kusaidia wazazi wetu ambao wenye umri labda imeenda unajua kuna <laughs> kuna msemo inasema mara nyingi unaweza pata mzazi amezaa watoto kumi na amewalea wote kumi lakini wale kumi wakienda labda town wasahau wazazi nyumbani na that's why government ime ina release pesa every month ikifikia wazazi i hope leo tumefika kwa boma ya kisito achola hapa mm. ni kwake hapa ni kwake alafu wewe ni mama grace achola mm. <laughs> ni mimi yeah. yeah so i hope hii pesa imekuwa inakufikia vizuri na inakusaidia huko nyumbani kwa ukweli hii pesa inanifikia vizuri na inasaidia sana na hata sio mimi peke yangu imesaidia wengi hasa naona ni kama sisi wajane imesaidia wajane na imesaidia yatima wengi na kama mimi sasa hata hata school fees ya titi nasaidia sana kwa hivyo mimi nashukuru sana serikali waendelee na hata ikiwezekana wangeongezea hata tukosangi hmm. kwenda shule hata tukuzwangi Ambia serikali ya pesa inatusaidia sana. Na uambie tumesema asante. Uh-huh. Yeah, that is very good. Yeah, I think hiyo kitu tunaweza okay yeah. note down. Yeah. It, it's it down. very important. Yes, yeah. Mm-hmm. For our record. I hope pia mzee wako eh, Kizito Achola inamfikia on time. Unaweza ukatweetia labda ako ndani akuje pia naye atoe testimony. Ni vizuri tukuwa na records. Yeah. <laughs> Mzee wangu? Yes. <laughs> Mse wangu? Yeah. Yeah. Atoke wapi? Oh, <laughs> Ni muite atoke wapi? Oh, tumepitana tume na yeye ameenda kutembea. Mse wangu aliaga 27 years ago. 27, what do you mean? Yes. Excuse me ma'am. Si hapa ni kwa kizito achola. Eh, ni hapa ni kwake. How comes unatuambia kizito achola hayuko? na ni mtu amekuwa na collect pesa zake expe, eh, kila tarehe saba. Eh, kwa hivyo unamaanisha mzee Kizito Achola anatoka kwa kaburi yake anaenda na chukua pesa alafu anarudi. What, what is not happening here? But we have records. We have records here. Record manadi mungo. Unapeanga nyinyi pe, watu pesa hata bila ku, 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 kufuata? No. Hmm? Tunafuata. Hiyo mwaka ni nyingi. Amwezi kupea mtu pesa hiyo mwaka yote. K- kama mko na details? Yes, yeah, I have, have details. Ah, but soma hata kama ni ID. Kwa 
sana. Oh, mambo nimepata hiyo idea yule ambaye mwenye tumekuwa tuna communicate naye kipata pesa. Mm. ID yake ni 27 86 46. Hapana. Hiyo sio ya mzee. You mean si ID namba ya mzee? Ah, sio ID namba ya mzee. Oh. Unaona mam, labda kuna kitu atuelewe hapa vizuri mm. kwa sababu hizi ni details za kisito achola na mke wake ambaye ni Grace acho, mm. Grace Kizito ambaye ni wewe. Mm. Na sisi wakati tunakuja mahali kama hapa tumepata the right information kwa sababu ya from the government mm-hmm. hatuwezi tukaenda tukaingia kwa boma mtu tunaenda mahali penye tuko na records na tu, we have everything tuko paka na evidence ya kuonyesha wewe umekuwa na receive pesa zako ambazo umekubali kisito achola pia amekuwa na receive pesa zake mm-hmm. hmm? so id tumetoa tumeipata huko id mmekuwa naye lakini sio yake mjuku ah ah shosh usite mjuku ah tuna wakora ambia tu atoke nje kama dai toka nje ni minta itas yes wanakuja hapa kuongelea mambo ya babu akitoka kwa kaburi kwa hivyo hawa watu ni wakora eh ni mikora tusajua je wanatoka kwa serikali hata hajatuonesha id yao kama wametoka kwa serikali wacha tu tuite mjukuu tunajua mjukuu ni kijana mkubwa wangu mjukuu 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 kuja uongee na hawa usikie Maneno gani? Kitu pale bwana. Ah. Okay. Eh, ah, kuna nini? Mimi naitwa Mi I. I am from the government's office na niko na mwenzangu hapa. Yes. Naitwa Shifra, tumetoka kwa taasisi ya wazee. Hawa uh. wanasema wako na details ya baba mse mm-hmm. anapatanga pesa ya use mse tangu alikufa saa hii ni mwaka 27 mm-hmm. anatoka wapi akienda ku, kupata pesa ya wase hebu ongea na hao eh kwa kweli mimi ndio kijana mkubwa kwenye hino familia na huyu hapa ni mamangu na kiukweli kabisa pesa alikuwa anapokea Asanteni sana. Mm-hmm. Hata mara nyingi sana mimi ndio huenda kuchukulia hiyo pesa na mletea. Yes. Ila kusema kwamba pia mzee alikuwa anapokea hiyo pesa hapana kwa sababu mzee ametuacha muda mrefu sana sasa hizi. Mm-hmm. Kwa hiyo nafikiri kutakuwa kama kuna makosa kidogo yamefanyika. Mm-hmm. Mm. Una, unaona ndugu serikali imetutuma sisi tufanye usahihi tuandikishe upya kwa sababu kuna pesa nyingi imekuwa inapotea kutoka kwa serikali. Ndio. Wakati e, baba yako I'm very sorry kama ni kweli hayuko alipokuja kujirejest kutoka wakati huo tumekuwa tunatuma pesa na anachukua kila siku. Hata pesa ya mwisho amechukua ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe saba last month. Alichukua. Mko na uhakika na ile swala You can even see I have the correct information hapa. We have everything to prove it. And kuongezea I even trace the location. Pesa zimekuwa zikiingia hapa. Mwambie mm. <coughs> wakusomea namba. Eh. <coughs> Samani ya. Eh? Lingeomba labda pengine unisomee namba ya kitambulisho ambayo hiyo pesa inakuwa ikitumwa, kitumika. Yes, tuko na details zote. Yeah. Eh, we have everything to show hiyo pesa imekuwa here. <coughs> the ID yenye imekuwa registered hizo pesa zikitumwa ni 27 Mbona hiyo namba ni yako angu mimi? Mama ni yako tuwe ndio nasumbua wazi mikora hawa. Njomba hiyo ni tabia gani unachukua pesa ya babu? Unaenda unajificha huko kwa room, unakula peke yako na shosha kwa hapa naangaika. Kakwambia nani? Ni venye sina sina muscles, ningekupia ngumia kichwa kwa tumbo utokeleze uko nje ngoja ni kwa mkubwa tu ili mchezo elimnafanya shosh kwa nyumba itaisha shosh usijali mimi hakuna pesa nimechukua mama eh nimeleta kichama pesa <coughs> labda pengine ningependa kujua zaidi hiyo pesa ambayo unasema inatumwa kila mwezi inatumiwa kutumia njia gani hasa Okay, pesa ya wazee hatutumi kwa bank. Tunatuma 
kupitia kwa simu tu kama inawezekana naomba unisomee namba ambayo imekuwa ikitumiwa hiyo pesa Unaona ndugu sisi tuko na details zote kuonyesha pesa imekuwa inaingia hapo. Tumekusomea ID umeruka si yako. Wacha tukusomee namba yako ya simu. Okay. Na unaona unaona hiyo namba after this one kuna mtu anaenda kulala ndani. Hmm. Okay let me read the number. Eh, ni 07 huh? 11 86 934. Hey, namba ni kama naijua. Una uhakika hili? Hebu naomba sana unirudie tena hiyo namba kunisomea. Eh, hey, sisi tuko na muda wote. Tutarudia vile unataka. Please. Yes. Ni 07 Ay, umesikia hayo mama? Hii namba ni ya Katwin hii namba. Ya Katwin nyinyi ndio mnakuwa na Katwin. Sababu ID ni yako, namba ya simu ni ya Katwin. Katwin Katwin wewe nendo mwite wewe unani mkubwa wako unaona mambo mengi yangoshia yani lawama inaweza katoka mahali kokoto sasa unaona wewe unataka kutoa mara ngapi ya salama sana karibuni namshosh mzuri bambu unani angalia vibaya wewe kwa nini wewe unachukua pesa watu unapokea unakula ye? bila kutupatia taarifa sisi baba wewe unanifanya mimi sielewi ama mbona sielewi vile mnaongea oh. pesa gani hiyo mimi sielewi unajifanya mjanja si ndio ujanja gani baba mimi sina ujanja wote mimi sina pesa yote ishapokea hebu nisome hiyo namba tuangalie kama sio namba yako hiyo eh 0711869348 mbona namba yangu hiyo mbona Yaani ah baba usinipige unanipiga na makosa gani? Si mwanzo elezea nijue nini shida. Pesa yenye unasema sielewi mimi. Lakini namba yangu hiyo. Wewe lakini wewe mbona unatafuta lana wewe? Kwa nini wewe unachukua pesa ya babu yako? Ambayo hiyo ndio inafaa labda pengine imsaidie tena nyanyako huyu. Wewe unatumua pesa, kila mwezi unachukua pesa unakula bila hata kuliko takutuambia sisi. Kwa nini wewe? Msee alikufa kitambo mwaka 27 ago bado pesa mnakula pesa gani mimi sielewi mbona nawashangaa pesa gani hizo zenye mnaniambia mimi natumiwa unajua hata mpaka sasa inashindwa kuelewa pesa zenye mnaniongelea natumiwa Ta... sina pesa yote yenye natumiwa hata nawashangaa vile mnaniuliza unajua hapa uwezo ukaruka ndio maana tuko na maofisa hapa na wametoka serikalini na nimefurahi vile walivyo ndio tujue ukweli uko wapi ewe He. mzee naomba sana unielezee kwa uha... kwa umakini yes. hii pesa mbona unasema inatumwa inatumwa tarehe ngapi na ni kiasi gani cha pesa eh, nisikize vizuri sana ndugu yangu kwa sababu namba ya ID ulikuwa umeruka namba ya simu ID ni yako namba ya simu ni ya mtoto wako okay. wacha nikueleze kwa ufupi pesa imekuwa inapotea kwa serikali pesa nyingi sana kwa sababu inatoka na inaenda kwa mikono zenye ambazo haitakikani that's why sisi tumetumwa from the office tutembee tukiangalia kama hizi pesa zimekuwa zinafikia wazee ama zinaingia kwa mikono ingine. Yes. So after this one kuna mtu anaenda kulala ndani. Mtu anaenda kulala ndani. In fact hata si mtu mmoja. Mnakula pesa ya uzee mkiwa mgali wa dogo. Yaani hamwezi mkarumia hata nyanya yenu mjo huyu hapa badala ya kule pesa yake ya uzee nyinyi ndio mnakula mkiwa vijana wadogo. Ile wakati mtakuwa wazee mtakula nini? Si mtakuwa mmekula pesa zote kutoka kwa serikali. Ninaomba samani muweze kutufuata hili swala kwa makini nisomee uh, tarehe na kiasi cha pesa ndio tujue tunaanzia wapi kufuatilia unataka kusema wewe haujakuwa unapokea kila mwezi tarehe saba. shilingi 1015 na 1500 ah mtume hizo pesa ni mimi nilikuwa natumia na kupokea baba oi tu ni mama mimi tusema uko na kula pesa babu yako we. ok eh. sasa shoshi iko hivi eh. ulikuwa unapokea ah. ukipeleka wapi eh. mimi ngoja niwaambie ukweli kwa miaka mitatu iliyopita yeah. Titi alikuja akaniambia amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana humu mtaani. Kwa hiyo kuna pesa atakuwa anatumiwa lakini kwa sababu ye hana ID ikabidi mimi niwekewe hizo pesa niwe ninamwekea. Na pesa zenyewe ni 1200 na 500. Lakini kwa sababu aliniambia niwe nampatia 1200 500 ikuwe yangu. Kwa hiyo pesa hizo hazikuwa zangu zilikuwa za mwenyewe na mwenyewe ni Titi sio mimi. Na hata wewe uwezi kuniambia daki wache na Titi mwenyewe wako wapi? Yaani wewe unabebe wakili na Titi wewe. Titi wewe Titi yuko wapi? Titi. 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 Titi.
Wewe ni mwanzo lakini kila siku na kitu wewe lakini wewe unakaa namna gani? Hii hata si. Call the police.